ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಪೋಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಸ್ಪಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೆನಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಯುರೇತ್ರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಡಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಸೊ ದಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ sexual method and also we can say internal fertilization internal fertilization fertilization and next one is the development direct development direct development i will explain what are this development okay and final one is viviparity viviparity what are these yen ig ella anta helidre unisexual anta helidre humans alli sexes separate irutte so you can say sexes are separate you can find both male and female means both male and female genital organs are present in different bodies so agagi you can say sexes are separate sexes are separate so you can call them as male and female male and female and when it comes to the sexual you know that two parents are involved in the production of egg one and also they produce sexually by producing gametes by producing by producing gametes avugalu gametes kalna produce madidra mukantara egg ones anna produce madutte internal fertilization means the fusion of male and female gametes that occurs inside the female genital tract inside the female body kelavu organisms kalalli fertilization enagutte outside the body agutte that means in the water medium like in the case of frogs in the case of fishes so the fertilization occurs outside the body and it is called external fertilization but here it occurs inside the body inside the female genital tract so fertilization occur inside the female body or inside the female genital tract so direct development developmentally erd tara irutte indirect matte direct development anta indirect development anta helidre so the stages having the larval larval condition or larval stage anta heltivi so the life process having the larval stage it is called indirect development young ones are not similar to their parents iga frog nodirtira neevu the young ones of frogs are called tadpole so can you compare the frog along with the uh, tadpole eradu nodi frog doesn't have tail but tadpole have tail eradu ko comparison e irodilla so avugalige en anta heltivi larval stage anta heltivi so young ones which are not similar to their parent are called larvae or larva but namage bandaga young ones are similar to their parents except in the size size anna bitre in ella roopadallu kuda enagirutte that is similar to their parents and it is called direct development so larval stage is absent you can directly say similar to their parent anta helana similar to their parents ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ ಟು ಎಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫ್ಯೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಸೊ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ you know all mammals are what vivi paras in nature they give birth to young ones they give birth to young ones they give birth to young ones anta heltivi okay na andre so ivugalu marigalige janmavanna nidutte except echidna and platypus adanna bitre ella mammals kalu kuda enagirutte vivi paras agirutte but now we are talking about human beings we
ಅಂಡ್ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ ಮೂರು ಈವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯೋ ದೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದೋಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಏಯ್ತ್ ಏಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡೋಲಸಿಯರ್ ಅಡೋಲಸಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಕೆ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ನೈನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೈನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಏಯ್ತ್ ಇಂದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನೈನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಹಿಯೋ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೇಸ್ ವೇರ್ ವೇರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಚ್ಯೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಚ್ಯೋರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸೊ ಪ್ರಬುದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೇರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್
ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಥಿಕ್ ಹೇ ಥಿಕ್ ಹೇ ಅಪಿಯ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ಸೊ ಮುಖದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಐ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಪ್ಯುವರ್ಟಿ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಲಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ದ ಕಾಪುಲೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೆನಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೊ ಅಕೇಶನಲಿ ಅಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೆನಿಸ್ ಕೂಡ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಪ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಫ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಆದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೆ ಹ್ಯಾಫ್ ಲೋ ಪಿಚ್ಡ್ ಲೋ ಪಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಯ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಅದು ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏಯ್ತಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇನ್ ಮೇಲ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಸಾರಿ ಲೋ ಪಿಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೈ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೋ ಪಿಚ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ಪಿಚ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಪಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಕೇಶನಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮೇಲ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಪುಲೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ ಪೆನಿಸ್ ಅಕೇಶನಲಿ ದಟ್ ಎನ್ ಲಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್
that is the differences between the uh, male sorry boys and girls and another one you can say so thick hair will appear over the face in male okay as well as the pubic hair that is started to appear later and when it comes to girls the pubic hair started to appear in under arm as well as the pubic area so these are the major differences between boys and girls during a puberty enen agutte anta helbetu so iga puberty admele enagutte during puberty they attain a sexual characters sexual maturity they are able to produce a young one now they have matured okay so here we can say the important ag barbekagirade en anthe helidre menstruation starts puberty agbekadre menstruation start agutte menstruation starts so menstruation anthe helidre enagidre it's a rhythmic series of changes that occurs in female reproductive system okay so to produce the ovum when the ovum ana produce madlikke avarli rhythmic series of changes aagta hogutte so that rhythmic series of changes that occurs in female reproductive system of primates is called menstrual cycle or menstruation okay na so denu anta inond slide alli definition barth bidtini so menstruation anta helidre or menstrual cycle menstrual cycle that starts at puberty okay starts starts at puberty puberty so idu start aadrene they are sexually mature anta helodike sadhya okay na so start at puberty so this indicates they are able to produce the young one so what is menstrual cycle here it's a rhythmic rhythmic series of changes series of changes rhythmic series of changes uh that occur that occur in female reproductive system in female in female reproductive system reproductive system okay so adr jothege of what of primates only kelavu primates anta navella primates kadu so see enagutte female alli matra adu occur aagta hogutte yake because to produce because to produce an ovum ovum anna produce madutte so ovum is the female gamete okay every month so due to the menstruation or menstrual cycle female produces an ovum okay and if the fertilization does not happen fertilization aaglilla anta helidre so that is gonna ooze out from the body so in the form of menstruation okay this is called menstrual cycle more word gal gotirli adolescence puberty and the menstrual cycle or menstruation and adre eradru madhyadalli nimge puberty during puberty ena enagutte boys matte girls alli enen changes agutte ashtu gotirli so now we need to discuss about the male reproductive system ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಸರಿ ಆಕ್ಸಸರಿ ಡಕ್ಸ್ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸರಿ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ and third one is external genitalia external genitalia genitalia as the name indicates primary sex organs which is very important and primary in function to produce the sperm male reproductive system and takshana allinda enagbeku sperm produce agbeku so a sperm anna produce madtakkanta part yavudu that part which produces the sperm so is called testes testes you know these are the primary sex organs a pair of testicles are present a pair of a pair of testes or testicles so they are the primary sex organs which produces the sperm so function amen helta hogtini so ivaga sadhyakke yava part anta nenpi idkona testes illide next testes testes is covered by a skin so which provide the thermoregulation ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಸಸರಿ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಸಸರ
it is helpful to carry the sperm to towards the penis and it may be it is responsible for providing the uh, nutrients by producing some enzymes glands anta helta idivi yav yavdu hagidre that includes here you can observe uh, let me use the yellow color you can observe here there is a tube like structure that is called vas deferens vas deferens okay so this vas deferens okay deferens is a tube like structure which connects the testis to a penis e testis anna penis ge connect madutte and that carries the sperm so you can say vas deferens vas deferens and also common ejaculatory duct and urethra so that includes the accessory ducts ivellavu kuda enagutte accessory duct agutte tube like structures when it comes to glands there are three different types of glands present in the male reproductive system they are you can observe here is orange colored uh, round shaped structure is present so that is called prostate gland that's called prostate gland okay i will explain the function of prostate gland and here uh, two structure you can observe these are called seminal vesicles seminal vesicles seminal vesicles along with uh, these two glands there is one more gland present in mammals that is called cowper's gland or bulbo urethral gland which uh, helps to produce the lubricants so during intercourse so next here is a urethra so as that i have mentioned that is an uh, uh, accessory duct urethra and uh, external genitalia that is called penis a penis it's a copulatory organ muscular organ helps to insemination helps to administrate the sperm to the female genital tract you can say it's a penis okay now what are the different parts which are present in male reproductive system primary sex organs a pair of testis which are present within the a uh, skin pouch that is called scrotum scrotum helps to uh, maintain the temperature of the testicles helpful in the formation of the sperm scrotum irutte pair of testicles aitu accessory ducts and glands bandaga ducts tube like structure which carries the sperm from testis to the penis vas deferens common ejaculatory duct as well as the urethra you more part kal irutte next glands kalige bandaga so here you can observe prostate gland <coughs> seminal vesicles and bulbo urethral glands that is present here bulbo bulb like structure urethral above the urethra so they are here bulbo urethral gland cowper's gland so these are the glands so helpful to so facilitate nutrients to the uh, sperm hege endha mel helta hogtini next external genitalia outer most part of the male reproductive system that is called a penis copulatory organ now after studying these parts ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ಯ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಂತ್ ಗ್ರೇಡ್ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ್ಟಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಡಕ್ಟ್ ಯುರೇತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸೈಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ gland prostate gland and seminal vesicles seminal vesicles and when it comes to the last part that is called a penis now let's understand their function testis testis or the primary sex organs primary sex organs ant helidre they produce they produce male germ cells male germ cells okay they are called sperms ogalige sperms anta helti germ cells anta helidre gametes anta helibitu along with the sex cells along with the germ cells they also produce hormones avugalu hormones annu kuda produce madutte so that hormone is called testosterone testosterone so we also called androgen 
ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಿಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಜನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಯರ್ಡ್ ಮಸ್ಟೇಜ್ ಓವರ್ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೇರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ವೈ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಯಾಕಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಥರ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇತ್ರ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೆನಿಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪೆನಿಸ್ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆನಿಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸೈಕಲ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಮೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಚ್ 
the male reproductive system having a pair of testicles a pair of vas deferens eradu jothe irutte adannu kuda i mean ondu jothe eradu irutte and prostate gland seminal vesicles bulbo urethral gland likewise a penis testis ku bandre they as they are the primary sex organs they are responsible for the production of the sex cells they are called sperms and also produce ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೇರಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಮುಸ್ಕುಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಂಡಸಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪೆನಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸ್ಪಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಪೆನಿಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮೆನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಲ್ ಸಮಯನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಮೆನ್ so that is rich in fructose calcium and enzyme so that facilitates and provides the energy to the sperm to swim inside the female genital tract helps in fertilization bulbo urethral gland that provides the lubricants lubrication during intercourse sexual intercourse uh, course aguvaga help madutte so likewise penis bandaga it's a male copulatory organ means copulatory organ ant helidre helps in intercourse helps in insemination insertion of sperm into the female genital tract it's a muscular organ and richly supplied with the blood vessels controlled by our involuntary muscles as well okay so that is called male reproductive system and when it comes to female reproductive system as just like male so in any rite primary sex organs accessory ducts and glands and external genitalia ya vyavdu you can observe here so a pair of ovaries are present on either side of the uterus uterus na eradu badiyallu kuda enirutte ovary gal irutte so a pair of ovaries are present okay next a pair of ovary ducts are present ovary ducts also called fallopian tube fallopian tube function na mele helta hogtini fallopian tube ivaga just ella labels kalna nodkoli next this fallopian tube connects the ovary to the uterus so you can observe here is a inverted pear shaped structure so that is called uterus uterus okay and here is a small canal ilondu canal ide so that is formed by the narrow cavity of the uterus that is called cervix or cervical canal cervical canal ilondu cervical canal ide next that leads to a, a external genitalia called vagina vagina there are many parts you can say this is also called fundus neo adanella new next tilko anta hogtira ee fallopian tube alu moor part gal irutte illi finger like projections called fimbriae infundibulum ampulla isthmus anta heltivi so ampullary or isthmus junction inda alle fertilization agodu adanella next heltini ivaga ella parts galu nenpirli so label madodike gottirbeku athava diagram kotti label maadi anbodu illa explain maadi anta keltare so female reproductive system have a pair of primary sex organs called ovaries they present one on another, another east i mean one on either side of the uterus eradu badiyalu irutte and ovary duct a pair of ovary duct which connects the ovary and the uterus fallopian tube next there is a inverted uh, pear shaped structure where the baby grows where the implantation occur that is called uterus and there is a narrow canal which arises from the uh what is that uterus that is called cervical canal or cervix and there is opening called vagina so these two parts kalu ivaga avagalu function bage tilkona yenen function madutte first one is ovaries okay so these are the primary sex organs present in female reproductive system the main function of ovaries are they produce function eno they produce they produce ova or female gametes female gametes okay na so next to and adr jothege testis galna nenskoli hegittu testis produces sperms as well as hormone yavdu testosterone likewise so here ovaries produces a female gametes along with hormones called hormones hormones called enen irutte estrogen and progesterone estrogen and progesterone progesterone okay so these are the hormones and these hormones responsible for controlling the feminine character 
ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓವಮ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದಟ್ ಓವಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜಿಸ್ಟಿರಾನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ದ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಓವಂ ಆರ್ ಓವ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಯುಟರಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುಟರಸ್ ಯುಟರಸ್ ಸೊ ಯುಟರಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ ಎಂಬೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ the zygote in the inner wall of the uterus called is implantation alle implant agodu and also it is a site where the baby grows after the implantation agutte baby develop agutte and also it is a site of menstruation menstruation so ille main agi menstruation agodu the inner wall of the uterus they ruptures and they releases the blood along with the blood the unfertilized egg is oozes out from the female reproductive system that is called menstruation so what is uterus uterus is a inverted pear shaped structure which is the site of implantation or you can say the uh, the development of baby and also the menstruation means so where the inner wall get rupture and that oozes out along with the unfertilized egg next a uh, bare structure ke bandaga cervical canal and also vagina cervical canal cervical canal and vagina ಸಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ದ ಬೇಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಚುರಿಷನ್ ಪಾರ್ಚುರಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಪಾರ್ಚುರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಯುಟರಸ್ ಇಂದ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಚುರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಜೈನಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ they are the path especially the vagina is the pathway for parturition so these are the pathway pathway for parturition parturition okay and menstruation and menstruation see here ella word galu nimge nenpi irbeku yeneno pathway for parturition parturition ant helidre the act of expelling the completely developed fetus from the uterus through the vagina vara hakodu ellinda vara aagta idare through the vagina so that is the pathway second one so it's the pathway for menstruation okay if they want to remove the unfertilized egg along with the blood so that is also moving out through the vagina so these are the important parts of female repro
ಫ್ರಮ್ ದ ಓವೆರಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಅದು ಓವಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಜೈನ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ ವೇರ್ ದ ಬೇಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವಜೈನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಐಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದೆ ಯೂಶಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ದೆ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಫೀಡ್ ದ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಫೀಡ್ ದ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಎಂಗ್ ಒನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ವನ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಟ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಸ್ಪಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ನೌ ಸ್ಪಮ್ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ನ ಸೊ ಯು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ
so that is called implantation now the zygote now the zygote embedded now the zygote embedded in the wall of uterus in the wall of uterus i will draw this diagram okay so this is called implantation idanna implantation anta heltivi now implantation aadmele embed aadmele the endometrial wall of the uterus they start to wrap the entire zygote zygote na wrap maadkolutte and there is a formation of a structure called placenta illo ond placenta formation agutte what is that placenta okay this placenta is a functional unit responsible for providing oxygen and nutrients removal of carbon dioxide and waste material and also responsible for controlling all the metabolic activities of the baby by producing some hormones artha aita iga mattomme helthi nodi fertilization yavaga aagta ide anta after the insemination or the intercourse once the intercourse aadmele once the sperm enters into the female genital tract they swim towards the fallopian tube fallopian tube kade ga idenagutte travel madutte once they reach the fallopian tube they fuse with a uh, what is that ovum ovum jothe fuse agutte and that process of fusion of male and female gamete is called fertilization and that results in the formation of a diploid structure called zygote ivaga zygote formation aitu now this zygote is traveling towards the uterus iga fallopian tube ul irthakanta zygote enagutte that is traveling towards the uterus and reaches the uterus embed in the walls of the uterus this process called implantation so the zygote gets embedded in the walls of the uterus is called implantation next the walls of the uterus that wraps around the zygote and finally that leads to the formation of an embryo by cell division cell division aagta aagta blastomeres anta heltare blastocyst anta irutte adella develop aagta aagta enagutte baby formation agutte and there is a functional unit called placenta placenta anta ondu structural functional unit irutte and this functional unit is responsible for providing the nutrients to the baby through the umbilical cord nutrients are now oxygen supply madutte because they can't breathe inside the genital tract or inside the ovary and so whatever the waste metabolic waste are being produced from the baby has to remove so that is moving through the umbilical cord towards the placenta so remove madta irad kuda placenta ne and also by producing some hormones called so lactogens hormones so human chorionic gonadotrophin hormones they are all producing from the placenta only okay so this is the fertilization and you can observe here just observe this diagram okay now this is the female reproductive structure okay now let me elaborate this particular part called oviduct and here you can observe the endometrial wall cervical canal and vagina that leads to vagina so here you can observe some muscular structure inside the vagina and now here is a part that is called ovum illi ond ovum ide anta tilkona and here is a sperm illi sperm ide and this portion that particular portion is called fallopian tube fallopian tube especially we can we gonna call it as ampullary ampullary isthmus junction isthmus junction isthmus ampullary junction a ah, junction irutte so illi enagutte fertilization agutte fertilization takes place in the fallopian tube next after that so due to the fusion of male and female gametes a structure a diploid structure formed you know this diploid structure is called zygote this is a zygote now the zygote which is diploid in nature is traveling towards the uterus uterus kade travel aagta ide so once that come in contact with the uterus ill uterus ke band mele so uterus that to start to form a layer around this one so illi ondu layer formation aagutte so this is called 
ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ನೌ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅ ಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಬೇಬಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ನೌ ಸಿ ಯ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಓಕೆ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರೈನ್ and finally the develops into an embryo what if the egg is not fertilized adu fertilize aaglilla andre yenagutte so yes we have mentioned so avagle heladage so illi kelu structure galide so yav structure ide here is a endometrial wall okay this endometrial wall idiyalla so muru layer gal iruthe adu nenpidkoli here you can observe this is the uh, inner most layer of the uterus inner most layer of the uterus uterus alli more part gal irutte okay solpa idu deep annusbodu but nenpirli nimge enen ide anta so that is called perimetrium okay perimetrium so as the name indicates it is the outermost one peri outermost likewise the second one is nothing but myometrium myometrium so as the name indicates myo in the sense muscles which is highly muscular means helps in contraction and relaxation of the muscles during the menstruation as well as the parturition magu hutto aguva matte menstruation aguvaga enagutte a muscles kalu contract aaglikke matte relax aaglikke sahaya madutte so adike help madade adu myometrium jothege the innermost layer of the uterus is called endometrium endometrium anta heltivi so which is highly supplied with blood vessels illi thumba blood vessels kal irutte ಓಕೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಬೆರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಓಬೆರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೈಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಓಕೆ every month the inner wall of the endometrium that stores the blood and other nutrients and waiting for the egg to be fertilized prati tinglu enagutte ant helidre i mean menstrual cycle aguvaga in every month this inner material or endometrial wall of the uterus they started to store the blood as well as the nutrients and waiting for the egg to be fertilized ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂ
ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟರಸ್ ದೆ ಆರ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಸೊ ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಊಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವಜೈನಾ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖ ಬರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ವೂಜ್ ಎಸ್ ಔಟ್ ಸೊ ದಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ನೋ ಇಫ್ ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ what is that physical uh health you can say i will write it here so what is reproductive health or anything now common age health bage helta idini reproductive health bandaga so with respect to health anta helabodu nan iga health bage helta idini it's a state of complete okay complete physical don't want to put comma so complete physical mental okay and social well being social well being so this is called health ega nan genu yavade tara disease illa anta kshana adu health anta alla okay are you okay in physical physical agi complete agi okay idre matra nin healthy agirtiya mentally kuda if there is no depression in your mind then only you are okay and social well being are you okay with your friends are you okay with all your neighbors with your parents then you are okay if you are not okay then you are diseased only okay but when it comes to the reproductive so okay so with respect to the reproduction anta bari bodashini okay so the complete state of the physical mental social well being with respect to the health reproductive health that is called reproductive health reproduction samand pattang irodu next ivaga illige bandaga we need to talk about few diseases ಓಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ so the contraceptives what are contraceptives so it's a very important question they gonna ask for 3 to 4 marks types kalna kelbodu examples kalna kelbodu matte uses kalna kelbodu okay so yen antu tilkolta hogana what are contraceptives contraceptives are the devices okay these are the devices or methods or procedure or procedures see ya. they may be devices they may be methods or procedures ya yeah, use martta hogtivi which are used to control the unwanted pregnancy or to control the population so i'm just writing i'm just continuing the sentence which are which are used to which are used to control which are used to control the population population anna control madlikke ondu adru jothege and prevent and prevent unwanted pregnancy bedavada pregnancy anta helona pregnancy understood so one more question what are contraceptives contraceptives are the devices methods or procedures which are used to control the population and to prevent the unwanted pregnancy okay so why they are keeping this concept in grade 10th yeah kittidare because we are talking about the population as i
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳೇ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳೇ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಬೇಡವಾದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಯೂಸಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿಸ್ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿಸ್ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಸಿರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಸ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಮ್ ಇಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಮ್ ಇಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಐ ಕೆನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಸ್ಪಮ್ಸ
remove the fertilized egg as well that is called oral pills vaginal pills that contain some hormones to change some body after the intercourse next iucd is ke bandaga iucd is ant helidre enu as the name indicates so intra i ant helidre intra within anta intra uterine uterine ola bhagadalli contraceptive devices contraceptive devices devices see ya iucd is ant helidre intra uterine contraceptive devices which are usually inserted into the uterus or fallopian tube by expertise only you can normal like condom cervical cap mate diaphragms kalanna so users kale adana en maadabodu use maadabodu but when it comes to iucds so this must be inserted by the experts only doctors only so examples korona ivaga so one is copper t so okay and also lipes loop you know lipes loop so these are some examples ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಜೈನ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಆರ್ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ motility of the sperm ig enadru sperm enter adre during coitus or during intercourse so that copper is gonna kill the sperms just by suppressing their motility so they ca- they can't move towards the fallopian tube for the fertilization with the egg so they are called copper t lipes loop likewise surgical methods ke bandaga they are also called sterilization method irreversible irutte jothege reversible irutte so there are two methods so one is called tubectomy okay tubectomy and the next one is called vasectomy vasectomy okay tubectomy ant helidre tube ant helidre fallopian tube okay blockage of fallopian tube that to prevents the transfer of egg towards the uterus okay adu egg nen madutte uterus kadege fallopian tube kadege hogodanna prevent madutte so you can say tubectomy ant helidre blockage blockage of ov duct or fallopian tube i can say fallopian tube fallopian tube so adhe tar illige bandre in male vasectomy ante helidre blockage of vas difference that also prevents the entry of the sperm from testis to the penis so then there is no uh, fertilization occur even after the uh, fertilization sorry intercourse so that vasectomy so that is nothing but blockage of vas difference vas difference so now you come to know vasectomy that can be done in male idu male alli agutte so tubectomy ge bandaga idu female alli agodu so let me explain it once again what are the different types of contraceptives four barrier contraceptives chemical contraceptives intrauterine contraceptive devices and the last one is surgical contraceptive methods so first one cont- barrier method ant helidre the principle which is involved in the barrier contraceptive so is uh, to prevent the entry of sperm into the female genital tract to prevent the entry of sperm into the female genital tract there are many physical devices there are these are physical devices so they are called the condoms cervical caps and also the diaphragm and they are applied with spermicidal jellies or foams that can kill the sperms if they escape from these devices okay next chemical methods ke bandaga these are nothing but oral pills or maybe vaginal pills so they may take in the form of tablet as well as also through the vagina and that can prevent the fertilization and also that alters the uterus that also changes the nature of the uterus uh, suitability and change madutte adu so that never going to be happen for the fertilization as well next intrauterine devices or contraceptive devices that can be inserted by the doctors only sometimes this devices cause irritations as well other devices kill irodrinda adu ola bagdalli irritates annu kuda irritate annu kuda cause maadabodu copper t and also lipes loop how they are acting sometimes they may be release some hormones or some ions copper t ge bandaga this copper t produces the or releases the copper ion which suppresses the motility of the sperm by that way that can prevent the fertilization 
ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪಮ್ದು ಮೊಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಮೇ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿ ಟುಬೆಕ್ಟಮಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ವೆಸೆಕ್ಟಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಬೋತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೀಲಿಯ ಗ್ಯಾಮಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೂ ಥ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಇದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟು ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಥ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇವೆರಡು ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೋಣ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಗೊನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಓಕೆ ಗೊನೋರಿ ಆರ್ ಗೊನೋರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಹಬ್ಸ್ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಹಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ ಯು ಓರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಬ್ಸ್ ಸಾರಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೆಪೋನೇಮಾ ಪೆಲ್ಲಿಡಮ್ ಗೊನೋರಿಯಾ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ನೈಸೀರಿಯಾ ಗೊನೋರಿಯ ಏಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೊ ಜೆನೈಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ದ ವೈರಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಚ್ ಬಿ ವಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ನೌ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸಾರಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೋಡ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಥ್ರೂ ಓಕೆ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಜನರಲ್
ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಬೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಡೀಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಎನಿ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಿಡೀಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇಂಟ್ರಕೋರ್ಸ್ ಬೈ ವಿಥೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೈ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟಿಲೈಸ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ನೌ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ವು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಾಟ್ ಓಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐರೇ ರೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೋ ಓಕೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸಿರಿ ಅನ್ಸ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ 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 ನೀಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಮದರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಮದರ್ ಮದರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಓಕೆ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಸ್ಟೇಡೀಸ್ ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಯೋ ನೋ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್
fast process it's a fast process fast process and here it is a slow elaborate 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 are just a minute slow and elaborate process okay tumba nidanavagi agutte because illi now vegetative propagation adenu nodak hogala hagagi idu tumba nidanavaga agutte in next exam kalana kodbeku examples kalana yavaglunu hagagi it occurs in unicellular organisms okay and spore formation ge bandaga kelavu fungi galalli agutte vegetative propagation galige bandaga sam elli agutte plants galalli kuda agutte plants alli agutte next illi bandaga you can give some higher animals and plants it occurs in higher animals and plants ella plants kalu matte ella higher animals kalalli agutte idu so these are the major differences between sexual and asexual reproduction so remember that they gonna ask for 2 to 3 marks now try to answer for these questions if you understood the concept that i have explained till now illi tanaka explain madadu artha agidre adanna answer madlikke try madbeku okay observe here where does fertilization occur in human female human female alli fertilization ella agutte anta kelta idare so yes that we have discussed now already discussed madiro tara okay so ill enadru ee tara ond structure ide anta heladre so this portion is called enagirutte idu yes the uterus and also the vagina and here you can observe okay two structure so one is ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ಮಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುಟೆರಸ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇನ್ ವಜೈನ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when it comes to the another question uh, in human males the testes lie in the scrotum because it helps in so you know the structure of testicles right now which are usually oval in shape and having the structure called epididymis is the cup sorry cap like structure on it and this is the what the vast difference and the entire testes is covered by a what is that skin that is called scrotum scrotum right what is the scrotum and what is the function of scrotum here they are saying testes lie in the scrotum because it helps in is scrotum yavaduk sahaya madutte formation of sperm process of mating easy transfer of gametes and all the above actually they never helps in mating easy transfer of gametes doesn't takes place with the help of scrotum all the above work chance like and reward already cancel agide illige bandre formation of sperm as i said scrotum is very essential to reduce the temperature of the testicle when compared to our body temperature iga namma body temperature 37 degree celsius ide ant heladre okay the average body temperature is 37 degree celsius and the temperature of the testicle is about so 4 to 5 degree celsius is lesser than our body temperature it may be about 32 to 33 degree celsius so this temperature is very essential to produce the sperm okay formation formation of sperm so e temperature na maintain martta irade yaro this temperature is maintained by the scrotum by the process called thermoregulation thermoregulation it is regulating the temperature of the testicle hence it is called thermo regulation now let's move to the next question which of the following is an iucd intra uterine contraceptive device yavdu which is inserted by the expert is only and can be inserted into the vagina uterus or fallopian tube condom no it's a physical barrier it's a physical device diaphragm so it's also a physical device you can say barriers these are the barriers okay next copper t of course it is intra uterine contraceptive devices inserted by the doctors and cervical cap it is also uh, what is that the barrier okay now copper t ant helidre avagle explain maadide nan nimge so if you consider 
okay so this is the copper i mean t shaped a uh, device and actually which is made of copper illi copper inda agirutte okay and finally you can observe there are two thread like structure here and this copper you know this copper releases the copper ion and finally helps to suppress the sperm helps to suppress the motility of the sperm motility of the sperm okay so this is called copper t intrauterine devices and when it comes to the next question you can observe reproduction is essential for living organisms in order to yake reproduction tumba help agutte first slide alla nanu helta idde nimge significance of reproduction alli you can remember that keep the individual organisms alive of course but it is not an exact answer for the particular question fulfill their energy requirement maintain the growth and continue the species generation after the generation is very important okay reproduction is happening because to increase the population of a species and also for the continuity of a species generation after the generation and also responsible to bring the evolution as variation avud alva so hagagi the last uh, particular option is the right answer okay ishtu artha agide ant ankondidini okay if you have any doubts in related to this particular chapter i have explained illi thanaka nan yen explain madide adalli yavadadru ondu chikka doubt idru kuda don't forget to comment in the comment box nimma question anna type maadi okay we are here to answer now we'll answer madlik irtivi jothege ide lesson anna lecture anna entire nan yen barade ee entire notes nimge pw app alli physics wala app alli google play store alli nu adanna download madkonbodu so alli ಅಭಿಮನ್ಯು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್